வணக்கம் வந்தனம் சுஷ்வாகத்தம் வெல்கம் டு ஜெயாட்டி வழங்கும் சுவய சுய நிகழ்ச்சிக்கு நம்ம வித்தியாசமாக லாஸ்ட் வீக் பாஸ்தா ஒன்று பார்த்தோம் அதே மாதிரி பொடி காய்கறி பார்த்தோம் நிறைய பேருக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க நிறைய பேர் செஞ்சு பார்த்துருக்காங்க அவங்களுக்கும் அதே மாதிரி ரிசல்ட் பொருள் வேஸ்ட் ஆகலை ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சொல்லி நிறைய பேர் தேங்க் பண்ணாங்க அவங்க எல்லோருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இந்த வாரம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக முருங்காய் வச்சு நல்ல ஒரு சூப் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் சூப் கேட்குறாங்க இந்த பதினோரு மணிக்கு கொஞ்சம் வயசானவங்களுக்கெல்லாம் அந்த சூப் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எனர்ஜி கிடைக்கும் ஸோ அந்த வகையில் ஒரு முருங்காய் சூப் அருமையான ஒரு முருங்காய் சூப் செய்ய போகிறோம் இது நீங்கள் வந்து சாதத்தில் ஊற்றி பசைஞ்சி சாப்பிட்லாம் இல்லை அப்படியே குடிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு விதமாகவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த முருங்காய் சூப் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருள்கள் நம்ம என்னென்ன முருங்காய் ரெண்டு பாசிப்பருப்பு ஒரு கை வெங்காயம் ஒரு கை தக்காளி பழம் ஒரு கை மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை ரெண்டு கொத்து இஞ்சி பூண்டு ஒரு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி ஒரு கை உப்பு தேவையான அளவு இதில் இந்த சூப்பில் ரொம்ப ஹைலைட் என்னென்னா அதுக்கு எண்ணெய் கிடையாது தாளிப்பு ஒன்றுமே கிடையாது வெங்காயம் தக்காளி பழம் மிளகாத்தூள் இஞ்சி பூண்டு அரவை கருவேப்பில் கொத்தமல்லி முருங்காய் ஊற்றிட்டு தண்ணி வந்து மூணு கிரவரில் விட்டுருந்தோம் குக்கரில் வைக்கிறது தான் மூணு வயசு அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வைக்கணும் நல்லா வெந்த பிறகு பாசி பருப்பு ஒரு கை போட்டோம் திக்னஸ்க்கு அதை வடிகட்டில் வடிகட்டிட்டு அப்படியே குடித்தாலும் உப்பு போட்டு மிளகு பொருட்கள் போட்டு குடித்தாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாத்தில் போட்டு பேசி சாப்பிடும்போது அது கஷ்டமாக இருக்கும் பாசி பருப்பு போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் தோரம் பருப்பு வேண்டாம் பாசி பருப்பு உங்களுக்கு அந்த வாசனையோட முருக்காவோட சேரும் போது அட்டகாசமாக இருக்கும் இது அருமையான ஒரு சூப்பு நான் சொன்னேன் குடிக்கிறதுக்கும் சரி சாத்தில் போட்டு பிசைகிறதுக்கும் ஒரு அட்டகாசமாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த முருங்காய் வச்சு ஒரு முருங்காய் புலவு எப்படி செய்யணும் நம்ம சொல்லப்போகிறோம் முதல்ல வந்து இந்த ப்ரொசீஜரை நம்ம பார்த்துருவோம் ஆல்ரெடி இந்த பாசி பருப்பை ஊற வச்சுருக்கோம் ஊற வச்ச பாசி பருப்பை ஒரு கை இதில் போட்டுருவோம் தக்காளி பழம் ஒரு கை வெங்காயம் ஒரு கை மிளகாத்தூள் கொத்தமல்லி ஒரு கை கருவேப்பில் இஞ்சி பூண்டு இப்போ இதில் வெங்காயம் தக்காளி பழம் இஞ்சி பூண்டு அளவை கொத்தமல்லி கருவேப்பில் மிளகாத்தூள் கடைசியாக பாசி பருப்பு முதல்ல பாசி பருப்பு போட்டோம் கடைசியாக முருங்கக்காய் போட்டு இதில் வந்து தண்ணி முழுக்கரில் வச்சுருவோம் இப்போ நான் அடுப்பு பற்ற வச்சிடுறேன் இதில் என்னென்ன போட்டுன்னு சொன்னேன் முருங்காய் பாசி பருப்பு வெங்காயம் தக்காளி பழம் இஞ்சி பூண்டு அறுவை மிளகாத்தூள் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் இதை மூடிடுறேன் வீட்டை போட்டுறேன் மூணு விசில் அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வரணும் நான் சொல்ல முருங்காய் புலவ் கம்மியான ஒரு அட்டை கஷ்டமான ஒரு டிஷ்ஷு அதே மாதிரி கத்திரிக்காய் முருங்காய் சாப்ஸ் ரெண்டுத்தையும் போட்டோம் முருங்காய் புலவ் வந்து முருங்காய் என்ன பண்ணுறோம் நாலாக கட் பண்ணி கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வேக வச்சிடறோம் அந்த முருங்காயிலேருந்து அந்த சதையை மாத்திரம் எடுத்துடணும் தோல்லேருந்து சதையை மாத்திரம் எடுத்து தனியாக வச்சுக்கிறோம் ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நாலு இல புதினா பட்டில் அவங்க பிரிஞ்சு இலை வெங்காயம் பூண்டு போட்டு வதைக்கிறோம் அந்த வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க அந்த ஃப்ளஷ் முருங்காய் போட்டு நல்லா வதைக்கிறோம் அரிசியை போட்டு வதைக்கிறோம் ஒரு கப்பு தேங்காய் பால் ஒரு கப்பு தண்ணி ஊற்றிடறோம் ஆர்டினரி அரிசி பாஸ்மதி யூஸ் பண்ணல உப்பு போட்டுடுறோம் சிம்மில் வச்சிடறோம் தேங்காய் பால் நல்லா வெந்து வருது அந்த திறக்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த முருங்காவோட ஃப்ளேவர் அட்ட கஷ்டமாக இருக்கும் சாப்பிடும்போது தேவாமிரதமாக இருக்கும் இதுக்கு நல்ல ஒரு பச்சடி அதாவது வெங்காயமும் தக்காளி பழத்தை போட்டு பொடியாக கட் பண்ணி பச்சை மிளகாய் பொடியாக கட் பண்ணி நல்லா பிசைஞ்சிட்டு அதில் வந்து தயிரை ஊற்றிட்டு உப்பு போட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப அட்ட கஷ்டமாக இருக்கும் கத்திரிக்காய் முருங்காய் சாப்ஸ் கத்திரிக்காய் முருங்காய் சாப்ஸுக்கு அரைக்க வேண்டியது பார்த்திங்க அப்படின்னா தேங்காய் சோம்பு பச்சை மிளகாய் நல்லா கண்மை மாதிரி அரைச்சிக்கணும் எண்ணெய் ஊற்றுறோம் பட்டை லவங்கம் பிரிஞ்சி இல சோம்பு போட்டு தாளிக்கிறோம் வெங்காயத்தை பொன்முறையில் வளர்த்துறோம் இஞ்சி பூண்டு போட்டோம் தக்காளி பழத்தை போட்டு நல்லா வளர்க்கிறோம் 
அந்த கத்திரிக்காவையும் முருங்காவையும் பார்த்து போட்டு நல்லா வதக்குறோம் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் தனியாக தூள் போட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு தண்ணி தெளிச்சு அந்த கத்திரிக்காய் முருங்காய் நல்லா வேக வச்சிடணும் கத்திரிக்காய் வெண்ணை மாதிரி வந்து போகுது முருங்காய் அப்படி திட்டு போது நல்லா உடஞ்சிடுங்க இதில் அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் சோம்பு பச்சை மிளகாவை கொஞ்சம் போட்டுட்டு ரெண்டு பரட்டு பரட்டிட்டு கடைசியில் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விடணும் எண்ணெயை விட்டு பச்சை கொத்தமல்லி கடவுள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா சாதம் சுடு சாதம் அந்த தூக்கு மாத்திரம் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சிட்டு அந்த கத்திரிக்காய் முறுக்க ஓரமாக ஊற்றிக்கிட்டு தூக்கம் மூட்டை பிசைஞ்சி சாப்பிட்டு கூட வர்த்த வர்த்தல ஒரு அப்பளமும் இதோ நல்ல ஒரு மீன் துண்டு வச்சு சாப்பிட போகுது இந்த கத்திரிக்காய் முறுக்கா சாப்பிட்டு கலக்கலாக இருக்கும் இது வெந்து வரவரும் வீடு கோ ஃபார் அ ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் டு ஜெயாட்டி வழங்கும் சுவய சுய இட்லிக்கு முருங்கா சூப்பு பாசிப்பருப்பு வெங்காயம் தக்காளி பழம் மிளகாத்தூள் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி முருங்கா உப்பு போட்டுட்டு முழுக ஒரு தண்ணி விட்டுட்டு மூணு விட்டு அஞ்சு எங்கள் சிம்பிள் வச்சோம் அழகாக குக் ஆகிடுச்சு இது வந்து நம்ம போய் இழுத்துடணும் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணலாம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணலாம் ஓகே ப்ரெஷர் அடங்கிடுச்சு முருங்கால் இது ஒரு அருமையான ஒரு டிஷ்ஷு ரொம்ப பிடிச்ச டிஷ்ஷு முருங்காய் கடலை பருப்பு குருமா தேங்காய் முந்திரி பருப்பு பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு அதை அரைச்சிடணும் ரெண்டு கை கடலை பருப்பை ஊற வச்சுடணும் ஒரு நாலு முருங்காய் எண்ணெய் ஊற்றுறோம் பட்டை லவங்கம் சோப்பு தாளிக்கிறோம் வெங்காயத்தை பொன் முறையில் வதக்கணும் இஞ்சி பூண்டு தக்காளி பருப்பு போட்டு வதைக்கிறோம் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அந்த கடலைப்பருப்பு ஊற வச்சுக்கணும் இல்லையா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரமாக ஊற வச்சுக்கணும் அந்த ஊற வச்சு கடலைப்பருப்பு போட்டுடணும் முருங்காய் போட்டு வதக்கிறோம் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு வேக வச்சிடும் கடலைப்பருப்பையும் முருங்காய் நல்லா வெந்த பிறகு அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காய் முந்திரி பருப்பு பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொதி வரும்போது அதில் கொத்தமல்லியும் கருவேப்பிலையும் போட்டு ஒரு ஒரே ஒரு சொட்டு நல்ல நோட்டி அரைக்கணும் மினு மினு இருக்கும் அதை நல்ல சூடு சாத்தில் போட்டு முருங்காய் ஒதுக்கிட்டு நல்லா பிசைஞ்சி ஒரு நல்ல மட்டன்த்தை கூட சாப்பிடும்போது கலக்கலாக இருக்கும் தோசை இட்லியோட ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்கும் ஸோ அந்த முருங்காய் கடலை குருமா பழைய காலத்து ஒரு டிஷ்ஷு பாரம்பரியமான ஒரு டிஷ்ஷு ஆனால் டேஸ்ட் வந்து முருங்காய்க்கு அந்த கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது லைட்டாக அதை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த முருங்காயை இந்த முருங்காயை அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுடுறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இப்போ வடிகட்டியில் போட்டு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம் முருங்காய் தக்காளி பழம் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு அரவை மிளகாத்தூள் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி பாசிப்பருப்பு போட்டு மூணு விசில் அஞ்சு விசில் வேக வச்சிட்டோம் இன்னும் உப்பு போடல இதில் இப்போ உப்பு போட்டுறோம் உப்பு போட்டு ஒரு கிண்டி கட்டிக்கோங்க இதை வந்து சாதத்தோடு ஊற்றி சாப்பிட்லாம் அப்படியே குடிக்கிறதுக்கும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போது ஒரு கப்பு எடுத்துக்கலாம் ஒரு கப்பில் சூப்பரான சூப்பு இதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஸோ இந்த முருங்காய் சூப்பை நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் சாத்தில் போட்டு முக்கியமாக பசங்க சாப்பிட்டு பாருங்கள் குடிச்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த சூப் உங்களுக்கு பிடிக்க நினைக்கிறேன் டெஃபினட்டாக இதை வந்து லைக் பண்ணுவீங்க இதுக்கு அடுத்த டிஷ் நம்ம பண்ண போகிறது அருமையான ஒரு டிஷ்ஷு வெண்டைக்காய் பன்னீர் வறுவல் அந்த வெண்டைக்காய் பன்னீர் வறுவல் செய்யறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்னன்னு பார்ப்போம் வெண்டைக்காய் 
இரநூறு கிராம் பன்னீர் இரநூறு கிராம் வெங்காயம் ரெண்டு கை கருவேப்பில் ரெண்டு கொத்து இட்லி மிளகாப்பொடி மூணு டீஸ்பூன் கடலை மாவு ஒரு கை மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு அரவை ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு குழிக்கரண்டி உப்பு தேவையான அளவு இப்போது வெண்டக்காவும் பன்னீர் வறுவல் கலக்கலான ஒரு டிஷ்ஷு நல்ல பருப்பு கீரை கடைஞ்சிட்டு இதோடு சாப்பிடும்போது கலக்கலாம் இருக்கும் எண்ணெய் ஊற்றுறோம் தாளிக்கிறதுக்கு கருவேப்பில் வெங்காயத்தை வதக்கணும் வெண்டக்காயை வதக்கணும் மிளகாத்தூள் போடுற உப்பு போடணும் பரப்பனா மாதிரி வச்சிடுவோம் வெண்டக்காய் வேகுது ஒரு மூணு நிமிஷம் பன்னீரை சேர்த்துக்கிறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் கடைசியாக இட்லி மிளகாய் தூள் தூண மாதிரி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது மாதிரி ட்ரையாக வரும் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த கடலை மாவு தூவிடணும் இட்லி மிளகாய் பொடி அதுக்கப்புறம் அந்த கடலை மாவு தூவிடணும் ட்ரையாக இருக்கும் கலகலாக இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி பருப்பு கீரையோட ரசத்தோட தயிர் சாத்தோட அதே மாதிரி சப்பாத்தியோட தொட்டு சாப்பிடும்போது அட கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ அதை எப்படி செய்ய நம்ம பார்ப்போம் முதல்ல எண்ணெய் ஊற்றிடுவோம் எண்ணெய் சூடாகணும் வெண்டக்கா பன்னீர் வருவல் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு இப்போது கருவேப்பில் மொத்தம் தாளிக்கிறேன் இதில் ஒரு கை வெங்காயம் போட்டுறேன் வெண்டக்கா பன்னீர் நீங்கள் கேட்கும்போது ஒன்றா சேருமா அது வறுவல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நிறைய பேர் ரசிக்கலாம் இந்த வெண்டக்காவுடைய குக்கிங் டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் சொன்னது மூணு நிமிஷம் தான் நாலாவது நிமிஷம் நீங்கள் எடுத்துடணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை வந்து குக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி ரஃப் ஆகிடும் முறுமுறுப்பாகிடும் சாப்பிடும்போது ஒரு நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட முடியாது அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எனி சாஃப்ட் வெஜிடபிள் அதாவது வெண்டக்காய் மஷ்ரூமு கத்திரிக்காய் இதெல்லாம் வந்து மேக்ஸிமம் டைம் வந்து ஃபோர் மினிட்ஸில் இந்த வெஜிடபிளாக அழகாக குக் ஆகிடும் ஸோ அந்த விதத்தில் வெண்டக்காய் போடும்போது மூணாவது நிமிஷம் நம்ம வந்து இந்த பொடியெல்லாம் போட்டுருவோம் இப்போ வந்து வெங்காயம் வந்து நல்லா வந்து வதங்கிட்டுருக்கு இது வந்து முக்கால் பாகத்துக்கு மேலே கொஞ்சம் வதக்கணும் இந்த வறுவல் எப்படி இருக்குன்னா அந்த மசாலா அழகாக கோட்டாக இருக்கும் நம்ம என்ன சொன்னோம் வெண்டக்காய் வெங்காயத்துக்கு பிறகு வெண்டக்காய் போடுறோம் உப்பு போடுறோம் மிளகாத்தூள் போடுறோம் போட்டு பரட்டிட்டு அப்படியே பரப்புனா மாதிரி வச்சிடறோம் மூணாவது நிமிஷத்தில் என்ன பண்ணுறோம் இந்த பன்னீரை சேர்த்துக்கிறோம் இட்லி மிளகாய் அப்படி சேர்த்துக்கிறோம் கடைசியாக அந்த கடல மாவை தூவின மாதிரி போட்டு அப்படியே வதக்கிறோம் அப்போது அந்த பன்னீரில் வந்து இந்த இட்லி மிளகாய் பொடி மிளகாய் பொடி அந்த காலையும் பன்னீர்லாம் போய் நான் வந்து ஒட்டிக்குது அந்த கடலை மாவு வந்ததுனால அப்படியே கோட்டாகிடுது அந்த கடலை மாவு பச்சை வாசனை வரும் இல்லையா அதனால் சிம்மில் வச்சு நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் வதக்குனீங்கன்னா அந்த பச்சை வாசனை வராது சிம்மில் வச்சு வதைக்கணும் அண்டு உள்ளே வந்து இந்த இரும்பு கடை இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி மண்சட்டியாக இருந்தாலும் சரி சைடில் ஒட்டிக்கும் அந்த கடலை மாவு போகிறதுல ஒட்டிக்கும் அதை கீறிட்டு அதில் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் வாட்டுக்காசமான ஒரு டேஸ்ட்டு இப்போது வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு கருவேப்பிள்ளை தாளிச்சும் வெங்காயத்தை போட்டு வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் வெண்டக்காயை போட்டுறேன் போட்டு பரப்புனா மாதிரி வச்சுக்கலாம் இதில் நான் சொன்னேன் மிளகாத்தூள் இஞ்சி பூண்டு அரவை உப்பு இதை போட்டு ஒரு பரட்டு பட்டிக்கலாம் நான் சொல்கிற மாதிரி ஒரு வெண்டக்காவை வறுத்து பாருங்கள் வெண்டக்காவை நீட்டாக தலையும் வாழை கல்லிடுங்க நடுவில் ஒரு கீரல் கிடைக்கும் மிளகாத்தூள் உப்பு மதுரம் போட்டு உள்ளே தடவிடுங்க எல்லா எல்லா வெண்டக்காலையும் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க சோம்பு கருவேப்பை தாளிச்சுக்கோங்க வெங்காயம் ஒரு கை போட்டு வதக்கிக்கோங்க மிளகுத்தூளை ஒன்று பாதிமாக இடித்து வச்சுக்கணும் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அந்த வெண்டக்காவை போட்டு நல்லா வதைக்கிறோம் அப்படியே பரப்பின மாதிரி வச்சுருக்கோம் எந்த தண்ணி ஊற்றக்கூடாது இப்போது அந்த மிளகு தூளை தூண மாதிரி போடுறோம் பொடியாக நறுக்கின இஞ்சி பூண்டை தூண மாதிரி போடுறோம் ரெண்டே ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சிடணும் மூணு நிமிஷம் எடுத்துணும் வெண்டை கவர்ந்துடும் இல்லையா மூடி வச்சுட்டு ரெண்டாவது நிமிஷம் எடுத்துகிட்டு ஒரு பரட்டு பரட்டி ஒரு நிமிஷம் வச்சுட்டு எடுத்திங்கன்னா அந்த மிளகு காரத்தோட அந்த மிளகாய் கார மிளகாத்தூள் காரத்தோட அந்த வெண்டைக்காய் சாப்பிடும்போது அடகாசமாக இருக்கும் நீங்கள் வெண்டைக்காய் வாங்கும்போது அந்த முனையை அதாவது வாழை பிடிச்சி அமுக்குனீங்கன்னா டப்புன்னு உடஞ்சிடும் அப்போ வெண்டைக்காய் அதாவது இலை வெண்டைக்காய்னு இருக்கும் அது உடையில் அப்படின்னா வெண்டைக்காய் புதந்த வெண்டைக்காய்னு இருக்கும் 
அதனால் வெண்டைக்காய் வாங்கும்போது சாஃப்டாக இருக்கணும் நீங்கள் முடிஞ்ச வெண்டைக்காய் டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது இப்போது இந்த வெண்டைக்காய் நல்லா வெந்துடுச்சு அதாவது மூணு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இதில் நான் இப்போ வந்து பன்னீரை போட்டுறேன் பன்னீரை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் உப்பு போட்டேன் இந்த பன்னீரோடு இந்த மசாலா சேரணும் ரெண்டு இதை மிக்ஸ் பண்ணி வெந்து வர வரணும் வில் கோ ஃபார் அ ஷார்ட் கமர்ஷியல் ஃப்ரை வெல்கம் பேக் டு ஜெயா டிவி வரணும் சூரியஸ் விநியோகிச்சிக்கு இந்த பன்னீர் வெண்டைக்காய் வறுவல் முதல்ல எண்ணெய் ஊற்றணும் கருவேப்பில சாதிச்சோம் வெங்காயத்தை முக்கா பாகத்தை வதக்கணும் வெண்டைக்காயை போட்டோம் உப்பு போட்டோம் மிளகுத்தோல் போட்டு பரப்புனார் பரப்பின மாதிரி வச்சுட்டு வெண்டைக்காயை வேக வச்சுட்டோம் பன்னீரை போட்டோம் பன்னீரை போட்டு ஒரு கிண்டி கிண்டிட்டு இப்போ இதில் நான் சொன்னேன் இட்லி மிளகாய் பொடி போட்டுறோம் போட்டு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது ஃபைனலாக ஒரே ஒரு கை கள்ள மாவு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க சூப்பரான வெண்டைக்காய் பன்னீர் ஒருவள் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சுக்கலாம் ஸோ ரெண்டு டிஷ் நம்ம பார்த்தோம் ஒன்று வந்து முருங்காய் சூப்பு முருங்காய் வெங்காயம் தக்காளி பழம் மிளகாத்தூள் இஞ்சி பூண்டு அரவை கருவேப்பில் கொத்தமல்லி பாசிப்பருப்பு எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு முழு கொருளும் தண்ணி விட்டு மூணு விசில் அஞ்சு நிமிஷம் குக்கரில் இறக்க வச்சு அதை எடுத்து குடிச்சிங்க அப்படின்னா சூப்பரான முருங்காய் சூப் பன்னீர் வெண்டைக்காய் வருவன் எண்ணெய் ஊற்றணும் கருவேப்பில் தாளிச்சும் வெங்காயத்தை வதக்கணும் வெண்டைக்காயை போட்டு வதக்கிட்டோம் உப்பு மிளகாய் தொழில் போட்டு வதக்கிட்டு வெண்டைக்காய் வெந்த பிறகு பன்னீரை போட்டோம் இட்லி மிளகாய் அப்படி போட்டோம் அது கூடவே கடலை மாவையும் போட்டு அந்த கடலை மாவு வாசனை போகிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் அடுப்புலேயே வச்சுட்டு நல்லா வதக்கின பிறகு எடுத்து கொத்தமல்லி தலை போட்டோம் நல்ல மிளகாய் கல்லி போட்ட சாம்பாரோட கீரை கடையிலோட பருப்பு ரசத்தோடு சாப்பிடும்போது அட்டகாசமாக இருக்கும் நிறைய பன்னீர் கேட்கறதுக்கு ஒரு பன்னீரில் ஒரு அருமையான பன்னீர் ரசகுல்லா செய்யணும் பாலை நல்லா கொதிக்க வைக்கிறோம் வினீர் ஊற்றுறோம் திருச்சிடுறோம் முடிடுறோம் அடுப்பு அடைச்சிட்டு முடிடுறோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பொறுத்து அந்த வே வாட்டர் நல்லா இருத்துட்டு அந்த பனீர் என்ன பண்ணோம் ஒரு மூட்டை கட்டி நல்லா டைட்டாக புழிஞ்சிட்டு நல்லா வெயிட் வச்சிடும் சுடுது இந்த அஞ்சு நிமிஷம் பொறுத்து சூடு ஆறின பிறகு ஒரு போர்டு எடுத்துகிட்டு அதில் போட்டு இந்த பன்னீரை போட்டு நல்லா தேய்க்கிறோம் தேய்ச்சினா அது பூரி மாவு மாதிரி வந்துடுச்சு சின்ன சின்ன உருண்டையை ஓட்டிடும் ஓட்டி வச்சுக்கிறோம் இது பாகு கிடையாது அதனால் ஈஸி ஒன்றரை அழாக்கு சக்கரை எடுத்துக்கிறோம் மூணு அழாக்கு தண்ணி வரும் நல்லா கொதி வருது கொதி வரும்போது இந்த உருட்டி வச்சுருக்க அந்த பன்னீர் பாலில் எடுத்து அந்த சக்கரை சிரப்பில் போட்டு சக்கரை சிரப்பிலே கொதிக்குது கொஞ்சம் பாகு திக்காகவும் இருந்தால் ஒரு ஒரு குழி கரண்டி தண்ணி ஊற்றிக்கிறோம் அதில் நல்லா கொதிக்குது அந்த பாலில் வந்து அதாவது அந்த பன்னீரோட உருண்டை அது வெந்துட்டுருக்கு எப்படி வெந்துச்சுன்னு தெரியும் அப்படின்னா அதாவது இப்போ நல்லா வெந்துச்சு அப்படின்னா மேலே வந்து மிதக்கும் ஒரு பன்னீர் பவுல் எடுத்து என்ன பண்ணிங்கன்னா அப்படி பிழிஞ்சிங்க அப்படின்னா அந்த சுகர் சிரப் அப்படியே கொட்டிடும் அப்படியே ஒரு மாதிரி ட்ரையாக இருக்கும் திருப்பி போடும்போது திருப்பி உறிஞ்சிக்கும் இது ரசகுல்லா பன்னீர் ரசகுல்லா இது எப்படின்னா நீங்கள் 
டப்பாவில் போட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நாள் வச்சு சாப்பிட்டாலும் கிடாது பன்னீர் முதல் நீங்கள் எருமை மாட்டு பால் எருமை பால் சாதாரணமாக இப்போ கவர் பால் தான் நம்மளுக்கு இருக்குது ஓகே கவர் பாலில் செஞ்சிங்கன்னாவே போதும் நான் இப்போ எருமை பாலில் செய்யும்போது அந்த திக்னஸ் அந்த பாலுக்கு அது பன்னீருடைய ரிசல்ட் வந்து ரொம்ப வட்டகாசமாக இருக்கும் அந்த பன்னீரே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக அது அதே மாதிரி இந்த குவான்டிட்டி கொஞ்சம் நிறையா வரும் ஸோ அந்த பன்னீரில் ஸோ இது ஒரு ரசகுல்லா இதையே ஃப்ளாட்டாக தட்டிட்டு பாலை கொதிக்க விட்டு சுண்டை விட்டு அதில் குங்குமப்பூவும் சக்கரையும் போட்டு அதில் அந்த தட்டை தட்டின நம்ம அந்த பன்னீரை விட்டு வேக வச்சு எடுத்து அதை கோல்டு பண்ணி ஊற்றணுன்னா அருமையான ரசமில்லாய் பன்னீர் ரசமில்லாய் கலகலாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு டிஷ்ஷுமே வந்து ஒரு அருமையான ஒரு டிஷ்ஷு ஸ்வீட் ஜாஸ்தி இருக்காது வந்து அந்த பாலில் தான் ஸ்வீட் இருக்கும் அந்த சுகர் சிரப்பு தான் ஸ்வீட் இருக்கும் ஸோ அந்த ரசகுல்லா புள்ளி சாப்பிட்டிங்கன்னா ஒரு மாதிரி ரொம்ப என்ன சொன்னீங்க ஸ்பாஞ்சி மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த ஸ்வீட் ஜாஸ்தி இருக்காது ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் வந்து இந்த பண்ணை காலத்தில் கண்டிப்பாக அதை பன்னீர் பேஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இன்றைக்கி ரெண்டு டிஷ் பார்த்தோம் ஒன்று வந்து முருங்காய் சூப்பு ரெண்டாவது வந்து வெண்டக்காய் பன்னீர் வறுவல் இந்த ரெண்டு டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு பாருங்கள் உங்களை அடுத்த வாரம் சந்தைக்கு நிறைய பண்ணுறேன் தாமோதரன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் வணக்க